ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം വിശുദ്ധ പോലോസ് ലിഹ കൊളോസോസിലെ സഭയ്ക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം അധ്യായം രണ്ട് ലെറ്റ് ലിസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദ ലെറ്റർ ഓസ് ഇൻ പാൾ ടു കൊളോസ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ ടു കൊളോസോസ് അധ്യായം രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും ലോദീഖ്യായിലുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും എന്റെ മുഖം നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അനേകർക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ എത്ര ശക്തമായി പോരാടുന്നെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്നേഹത്താൽ പരസ്പരബദ്ധമായ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവും സുനിശ്ചിതമായ ബോധ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണ സമ്പത്തും ദൈവത്തിന്റെ രഹസ്യമായ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സമ്പൂർണമായ അറിവും ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ജ്ഞാനത്തിന്റെയും അറിവിന്റെയും നിധികൾ അവനിലാണ് ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് ഞാനിത് പറയുന്നത് വഞ്ചനാത്മകമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആരും നിങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ശാരീരികമായി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനാണെങ്കിലും ആത്മാവിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെയാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതക്രമവും ക്രിസ്തുവിലുള്ള അടിയുറച്ച വിശ്വാസവും കണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ അവനിൽ ജീവിക്കുവൻ അവനിൽ വേരുറപ്പിക്കപ്പെട്ടും പണതുയർത്തപ്പെട്ടും നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച വിശ്വാസത്തിൽ ദൃഢത പ്രാപിച്ചും കൊണ്ട് അനർഗളമായ കൃതജ്ഞതാ പ്രകാശനത്തിൽ മുഴുകുവൻ ക്രിസ്തുവിന് യോജിക്കാത്തതും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലഭൂതങ്ങൾക്കും മാനുഷിക പാരമ്പര്യത്തിനും മാത്രം ചേർന്നതുമായ വ്യർത്ഥ പ്രലോഭനത്തിനും തത്വചിന്തയ്ക്കും ആരും നിങ്ങളെ ഇരയാക്കാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ദൈവത്വത്തിന്റെ പൂർണ്ണത മുഴുവൻ അവനിൽ മൂർത്തി ഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ ആധിപത്യങ്ങളുടെയും അധികാരങ്ങളുടെയും ശിരസായ അവനിലാണ് നിങ്ങളും പൂർണ്ണത പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നത് അവനിൽ നിങ്ങളും പരിച്ഛേദനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കൈകളാൽ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന പരിച്ഛേദനമല്ല ശരീരത്തിന്റെ അധമവാസനകളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിച്ഛേദനം ജ്ഞാനസ്നാനം വഴി നിങ്ങൾ അവനോടൊപ്പം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടു മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് അവനെ ഉയർപ്പിച്ച ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നിമിത്തം നിങ്ങൾ അവനോടുകൂടി ഉയർപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പാപങ്ങൾ നിമിത്തം മൃതരും ദുർവാസനകളുടെ പരിച്ഛേദനം നിർവഹിക്കാത്തവരുമായിരുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അവനോടുകൂടെ ജീവിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു നമുക്ക് ദോഷകരമായി നിന്ന ലിഖിത നിയമങ്ങളെ അവൻ മയച്ചു കളയുകയും അവയെ കുരിശ് തറച്ച് നിഷ്കാസനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു ആധിപത്യങ്ങളെയും അധികാരങ്ങളെയും അവൻ നിരായുധമാക്കി അവൻ കുരിശിൽ അവയുടെ മേൽ വിജയം ആഘോഷിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ പരസ്യമായി അവഹേളനാ പാത്രങ്ങളാക്കി ഭക്ഷണപാനീയങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ആരും നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഉത്സവങ്ങളുടെയും അമാവാസിയുടെയും സാപത്തിന്റെയും ആചരണത്തിലും ഇവയെല്ലാം വരാനിരുന്നവന്റെ വെറും പ്രതിച്ഛായകൾ മാത്രം യാഥാർത്ഥ്യമാകട്ടെ ക്രിസ്തുവും മായാദർശനങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ട് കപട വിനയത്തിലും ദൈവദൂതന്മാരുടെ ആരാധനയിലും ആഭിമുഖ്യം കാണിക്കുന്ന ആളുകൾ നിങ്ങളെ വഞ്ചിക്കാതിരിക്കട്ടെ അവർ ഭോഗലാലസമായ മനസ്സോടുകൂടെ വ്യർത്ഥമായി അഹങ്കരിക്കുന്നവരത്രേ അവർ ശിരസിനോട് ഗാഢബന്ധം പുലർത്തുന്നില്ല ശരീരം മുഴുവൻ സന്ധിബന്ധങ്ങളാലും സിരകളാലും പരിവിഷ്ടമാക്കപ്പെട്ടും കൂട്ടിയിണക്കപ്പെട്ടും ദൈവഹിതാനുസരണം പൂർണ്ണ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നത് ഈ ശിരസിൽ നിന്നാണല്ലോ ക്രിസ്തുവിനോടൊപ്പം പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മൂലഭൂതങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയും ലോകത്തിന്റെ തന്ന മട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിന് സ്പർശിക്കരുത് രുചിക്കരുത് കൈകാര്യം ചെയ്യരുത് എന്നീ നിബന്ധനകൾക്ക് നിങ്ങൾ വിധേയരാകുന്നത് എന്തിന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നശിച്ചു പോകുന്നവയെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ഈ നിബന്ധനകൾ ഇവ വെറും മാനുഷികമായ ഉപദേശങ്ങളും സിദ്ധാന്തങ്ങളും 
അനുസരിച്ചുള്ളവയാണ് തീവ്രമായ ഭക്തിയും ആത്മനിന്നയും ആത്മപീഡനവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രതീതി ഇവയിൽ അനുഭവപ്പെടും എന്നാൽ ജഡാഭിലാഷങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവയ്ക്ക് യാതൊരു മൂല്യവുമില്ല Chapter 2 For I want you to know how great a struggle I am having for you and for those in Laodicea and all who have not seen me face to face that their hearts may be encouraged as they are brought together in love to have all the richness of fully assured understanding for the knowledge of the mystery of God Christ in whom are hidden all the treasures of wisdom and knowledge I say this so that no one may deceive you by specious arguments For even if I am absent in the flesh yet I am with you in spirit rejoicing as I observe your good order and the firmness of your faith in Christ so as you received Christ Jesus the Lord walk in him rooted in him and built upon him and established in the faith as you were taught abounding in thanksgiving see to it that no one captivate you with an empty seductive philosophy according to human tradition according to the elemental powers of the world and not according to Christ for in him dwells the whole fullness of the deity bodily and you share in this fullness in him who is the head of every principality and power in him you were also circumcised with a circumcision not administered by hand by stripping off the carnal body with the circumcision of Christ You were buried with him in baptism in which you were also raised with him through faith in the power of God who raised him from the dead and even when you were dead in transgressions and the uncircumcision of your flesh he brought you to life along with him having forgiven us all our transgressions obliterating the bond against us with its legal claims which was opposed to us he also removed it from our midst nailing it to the cross despoiling the principalities and the powers he made a public spectacle of them leading them away in triumph by it let no one then pass judgment on you in matters of food and drink or with regard to a festival or new moon or sabbath these are shadows of things to come the reality belongs to christ let no one disqualify you delighting in self abasement and worship of angels taking a stand on visions inflated without reason by his fleshly mind and not holding closely to the head from whom the whole body supported and held together by its ligaments and bonds achieves the growth that comes from god if you died with christ to the elemental powers of the world why do you submit to regulations as if you were still living in the world do not handle do not taste do not touch these are all things destined to perish with use they accord with human precepts and teachings while they have a semblance of wisdom and rigor of devotion and self abasement and severity to the body they are of no value against gratification of the flesh